wenige Wochen nach der großen Enttäuschung war Ellen bei Mrs. Haynes zu Hause. Als alle jungen Frauen zum Gebet niederknieten, gab Gott Ellen eine Vision. Er zeigte ihr die Reise des Volkes Gottes zu seiner Stadt und versicherte ihr, dass das Licht, das vor dem 22. Oktober gegeben worden war, echt war. Gott gab keine Erklärung für die große Enttäuschung, aber allein diese Zusicherung war eine große Ermutigung. Eine Woche später hatte Ellen eine weitere Vision mit der zusätzlichen Anweisung, der Welt zu sagen, was Gott ihr gezeigt hatte. Ellen war eine schüchterne, gebrechliche und kränkliche junge 17-Jährige und sie fragte sich, ob sie wohl tun konnte, was Gott ihr auftrug. Der Engel versicherte ihr, dass Gott mit ihr sei, dass er ihr Führer und ihre Stärke sein würde. Ellen war bereit, aber sie fragte sich, ob die Adventgläubigen eine Botschaft überhaupt von jemandem annehmen würden, der so jung und in solch schlechter körperlicher Verfassung war wie sie. An diesem Abend trafen sich die Gläubigen in ihrem Haus, aber sie war so nervös und verängstigt, dass sie von zu Hause weglief zu einem Freund, der drei oder vier Meilen entfernt wohnte. Dort traf sie einen Mann namens Joseph Turner, der sie ermutigte und ihr versicherte, dass er sehr interessiert daran sei, zu hören, was sie zu sagen hätte. Sie flüchtete in ein Zimmer im Obergeschoss, wo sie sich einerseits von ihrem Pflichtbewusstsein und andererseits von ihrer Angst geplagt fühlte. Hatte Gott sie verlassen? Schlussendlich kapitulierte sie und versprach, dass sie die anderen Anteil haben lassen würde, sobald sie zu Hause war. Aber als sie nach Hause kam, waren die Gläubigen gegangen und die Versammlung war beendet. Beim nächsten Treffen berichtete sie ausführlich über ihre Vision. Und anstatt verhöhnt und verspottet zu werden, stellte sie fest, dass die Gläubigen ihr freudig zuhörten, als sie die Gründe für ihre Enttäuschung erfuhren. Als sie nach diesem Erlebnis immer noch ängstlich war, besuchte sie einen Engel, der zu ihr sagte, überbringe die Botschaft treu, haare bis zum Ende aus und du wirst die Frucht des Baumes des Lebens essen und das Wasser des Lebens trinken. Ellen verpflichtete sich, das Geschenk zu nutzen, das Gott ihr zugeteilt hatte. Dieses Geschenk wurde gegeben, um diese kleine und junge Gruppe durch einige schwere, vor ihnen liegenden Zeiten zu führen. Es gab keine organisierte Kirche, keine anerkannten Pastoren, kein Gesundheits- oder Bildungssystem, keine offiziellen Veröffentlichungen, nur vereinzelte Gruppen von Gläubigen, die versuchten, die große Enttäuschung zu verstehen und Gottes Wort treu zu sein. Das Geschenk der Prophetie spielte eine entscheidende Rolle, diese kleine Gruppe durchzutragen. Es bestätigte all das, was sie in Gottes Wort studiert hatten und festigte ihre Gewissheit, dass sie auf dem richtigen Weg waren. Es war ein Leuchtfeuer, das Führung und Orientierung bot und es war eines der Mittel, mit denen Gott sein Volk führte. Im Alten und Neuen Testament nutzte Gott die Gabe der Prophetie. In 2. Chroniker 20, Vers 20 heißt es, Glaubt an den Herrn, euren Gott, so werdet ihr sicher sein und glaubt seinen Propheten, so wird es euch gelingen. Gott hat uns damit ein großes Geschenk gegeben. Denken wir daran, alle Dinge zu prüfen und am Guten festzuhalten.